टॉपिक है पॉपुलेशन एजुकेशन आज हम लोग जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानेंगे जनसंख्या शिक्षा क्या होती है क्या इसकी नीड है और किस तरह से हम पॉपुलेशन एजुकेशन दे सकते हैं या टीचर का क्या रोल है पॉपुलेशन एजुकेशन में जैसा कि गोपाल राव ने कहा है पॉपुलेशन एजुकेशन में भी डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच प्रोवाइड फॉर अ स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन फिनोमिना सो एज टू एनेबल द स्टूडेंट टू टेक रैशनल डिसीजन टू वर्स प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ गोपाल राव जी ने जैसे कहा है कि जनसंख्या शिक्षा को हम उस शैक्षिक प्रोग्राम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें जनसंख्या की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित अध्ययन प्रदान करता है और हमें इसे योग्य बनाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हमारे लर्नर्स जो हैं हमारे वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें कि विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उससे संबंधित जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लेने में वो सक्षम हो सके कैपेबल हो सके नेशनल सेमिनार ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन जो नाइनटीन में बॉम्बे में हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज अबाउट द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द नीड टू कंट्रोल इट फॉर हैप्पी ह्यूमन एजुकेशन तो ने, उस नेशनल सेमिनार में जो पॉपुलेशन एजुकेशन पर कंडक्ट किया गया नाइनटीन सिक्सटी नाइन में उसमें भी ये कहा इस बात पर बल दिया गया था कि हमें नॉलेज से की का जो महत्व है इस पर हमें फोकस करना है कि क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ पॉपुलेशन तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी क्या हो और क्वालिटी क्या हो उसकी गुणात्मक और गुणात्मक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे हमने ध्यान देना है और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारा जो मानव जीवन है वो खुशहाल सके हैप्पी हो सके इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है फोकस करना है पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो इसेंशियल है क्योंकि इस इसका संबंध जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से है मानव विकास संसाधन से इसका संबंध है इसलिए पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो बहुत ही आवश्यक है इसेंशियल है इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद पॉपुलेशन अवेयरनेस बट आल्सो विद डेवलपिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड विच विल टेक केयर ऑफ दीज आस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इसका संबंध जो है पॉपुलेशन एजुकेशन का संबंध जो है वो सिर्फ जनसंख्या से संबंधित जागरूकता को डेवलप करना ही नहीं है बल्कि उससे संबंधित मूल्यों और अभिव्यक्तियों का विकास करना है जिससे कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी सही देखभाल हो सके और सही तरीके से हम उसका विकास कर सकें इसलिए शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड दैट कॉज इफेक्ट इशूज टू इनेबल डैम टू मेक रैशनल डिसीजन विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन मैटर विद्यार्थियों विद्यार्थी जो हैं वो उस कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप को समझ सकें जिनका संबंध पॉपुलेशन से है जिन समस्याओं का संबंध या पॉपुलेशन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं जितने भी इश्यूज हैं उनके उनमें क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको समझ सकें और सही विवेक को निर्णय वो ले सकें अब आप नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है मैक्सिमम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग में कंफ्यूज होते हैं लोगों को लगता है कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो फैमिली प्लानिंग से कंसर्निंग नॉलेज जो है वो लोगों को देती है लेकिन फैमिली प्लानिंग जो है वो आपके परिवार के आकार को सीमित करने के बारे में बात करती है कि हम कैसे अपने परिवार को बढ़ने से रोकें हम किस तरह से परिवार का जो आकार है उसको हम सीमित करें तो फैमिली प्लानिंग जो है वो हमारी फर्टिलिटी रेट को कम करने पर या उस वो सीमित करने पर बात करती है लेकिन पॉपुलेशन एजुकेशन का कंसर्न इससे नहीं है पॉपुलेशन एजुकेशन का कंसर्न है कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को एक गुड ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं तो इसमें पहला जो है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन नीड फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन में जो पहली आवश्यकता है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन 
जनसंख्या नियंत्रण जो है उसके लिए हमें कॉपरेशन एजुकेशन की जरूरत है दूसरी चीज़ है एंश्योरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कि जितने जो भी लोग हैं उनको हम अच्छा जीवन दे प्रदान कर सकें इसके लिए भी पॉपुलेशन एजुकेशन की हमें नीड है ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनका संतुलित उपभोग हो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड करें बेटर हेल्थ सभी को सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे सबको स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हों इसके लिए पॉपुलेशन एजुकेशन देना ज़रूरी है सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम्स जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो फूड प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई है भोज पदार्थों की जो कमी हो रही है लोगों को नरिशिंग फूड नहीं मिल पा रहा है या लोगों को अपना पेट भरने के लिए खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो जो फूड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया सके वेल अराउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सबको अच्छी शिक्षा पा सके क्वालिटी एजुकेशन को मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन एजुकेशन को डेवलप करें नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्र की धन संपदा को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन एजुकेशन पर ध्यान दें वैल्यू ओरिएंटेशन मूल्यों के विकास के लिए मूल्यों की समृद्धि के लिए भी ज़रूरी है कि पॉपुलेशन एजुकेशन पर ध्यान दें जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे सोसाइटी में उतना ज़्यादा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो अगर हम चाहते हैं कि हैप्पी लाइफ हो तो एक सेटिस्फाइड लाइफ हो एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग हो तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है जैसा कि नाइनटीन की नेशनल संज्ञान में कहा गया था कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो हमारी पॉपुलेशन एजुकेशन है वो एफिशिएंट हो प्रभावशाली हो और तो उसको ध्यान में रखकर हमें अगर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं तो हमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि पॉपुलेशन एजुकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए प्रभावशाली बनाया जाए दूसरी चीज़ दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को इस बात में हम कैपेबल बनाएं इस योग्य बनाएं कि वो फैमिली साइज को कंट्रोल करने की इम्पोर्टेंस को समझ सकें या वो इस योग्य हो सके सक्षम हो सके कि वो फैमिली साइज को कंट्रोल कर सकें थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है पॉपुलेशन लिमिटेशन कैंडिफिकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेन्सिन कि हम अपनी जनसंख्या को सीमित करें जिससे कि जो हमारी राष्ट्र का जीवन गुणवत्ता है वो अच्छी हो सके ऊंची हो सके तो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हम इससे ही कर सकें इसके लिए जनसंख्या की सीमितता को हमें ध्यान में रखना होगा या उसको इस पर हमें विचार करना होगा इस वॉल फैमिली साइज कैन कंट्रीब्यूट मटीरियली टू द क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर इंडिविजुअल फैमिली अगर हम परि अपने परिवार के साइज़ को छोटा करते हैं तो ये हमारी जो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन है उसकी क्वालिटी को भौतिक रूप से कंट्रीब्यूट करता है उसको अच्छा बनाता है अब हमारी पॉपुलेशन एजुकेशन के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनेस्को के एक्सपर्ट प्रोफेसर टी एस मेहता ने कहा था टी एस मेथा ने कहा था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन जो होंगे पहला है कि हमें जब हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें डेमोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो प्रैक्टिस हैं जो कार्य हैं उनसे हमें उनको परिचित करना है बल्कि डेमोग्राफी क्या होती है उसका क्या संप्रत्यय है और डेमोग्राफी की प्रक्रिया क्या है क्या प्रोसीजर है उसका क्या प्रैक्टिस हैं डेमोग्राफी की उससे हमें बच्चे को परिचित कराना होगा उसका ज्ञान बच्चे को हमें देना है सेकेंड ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया कि टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक्सप्रेजन बच्चों को हम इस योग्य बनाएं कि वो ये समझ सकें कि जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है इसको वो समझ सकें 
है भी ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को इस ये समझने के योग्य बनाया जाए कि किस तरह से पॉपुलेशन एक्सपोजर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं किस तरह से पॉपुलेशन एक्सपोजर जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं प्रदूषित कर रहे हैं इस बात को वो समझ सकते हैं थर्ड थिंग है टू इम्प्रेस अपॉन द स्टूडेंट दैट स्मॉल फैमिली नॉर्म इज फेस्ट एंड डिजायरेबल कि हम अपने फ्रेंड्स को ये बात समझा सकते हैं कि जो सीमित परिवार का जो कॉन्सेप्ट है जो मानक है ये सही है और आवश्यक है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली साइड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरा ये बात उनको समझानी है ये प्यार उसके अंदर मजबूती से डेवलप करना है कि जो परिवार का आकार है और जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है इनमें क्या संबंध है क्या रिलेशन है नेक्स्ट उनको स्टूडेंट्स को हमें पॉपुलेशन एजुकेशन के द्वारा इस बात से अवेयर करना है कि हमारे देश की क्या पॉपुलेशन पॉलिसीज है और कौन क्या पॉपुलेशन प्रोग्राम्स हमारे क्या हैं उनके बारे में बच्चों को अवेयर करना जागरूक किया है अब आते हैं कि एजुकेशन स्थिति एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और एजुकेशन के द्वारा ही हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे को किस तरह से करिकुलम बनाएं जिससे कि बच्चा जनसंख्या शिक्षा को प्राप्त कर सके तो पहला तो है सोशल लाइफ के बारे में हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे को जो हमारा सामाजिक जीवन है इसके बारे में ज्ञान दें फिर जो हमारी लाइफ है जो हमारा जीवन है इसकी शिक्षा दें इन्वायरमेंट क्या होता है इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताएं पारिवारिक जीवन कैसे कहते हैं इसकी शिक्षा दी जाए हेल्थ के बारे में बताया जाए न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए शैक्षिक जीवन के बारे में और डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन के बारे में इन सभी चीज़ों का ज्ञान जो है करिकुलम में प्राइमरी लेवल पर रखा जाए जिससे बच्चे सामाजिक जीवन जीवन पर्यावरण पारिवारिक जीवन स्वास्थ्य पोषण शैक्षिक जीवन और डेमोग्राफिक को समझ सकें सेकेंडरी लेवल पर हमें पॉपुलेशन एजुकेशन में सोशल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन सेक्स लाइफ इन्वायरमेंटल लाइफ फैमिली लाइफ अभी तक हमने प्राइमरी लेवल पर बच्चों के अंदर डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज डेवलप करना सेकेंडरी लेवल पर आपके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं उनके अंदर सही गलत की समझ डेवलप हो जाती है तो अब हमें उन्हें फिर से सोशल लाइफ को बताना है अब हमें क्योंकि वो सेकेंडरी लेवल पर आ गए हैं उनकी साइकिल क्षमता उनकी लॉजिकल पावर उनकी रैशनल पावर को का प्रयोग करके हमें सामाजिक जीवन को स्पर्श करना है सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में बताना है दोनों आपस में क्या रिलेशन है ये बताना है डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन के बारे में बताना है सेक्स लाइफ के बारे में बताना है इन्वायरमेंटल लाइफ के बारे में बताना है और किस तरह से ये सब आपस में जैसे इंटरग्रेटेड हैं इसको बताना है और पारिवारिक जीवन की में शिक्षा उनको प्रदान करनी है अब आते हैं कि पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन से टीचिंग मेथड जो है वो हमें यूज करने चाहिए तो टीचिंग मेथड के अंदर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच डिसिप्लिनरी अप्रोच यूनिक अप्रोच और इंस्ट्रक्शनल पीरियड अप्रोच हम चार तरह से पॉपुलेशन एजुकेशन का शिक्षा जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं तो पहले हम लेते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच इस अप्रोच के अंतर्गत हम जितनी पॉपुलेशन एजुकेशन को अलग अलग विषयों को के द्वारा उनको आपस में इंटीग्रेट करके और एक एसेंशियल फॉर्म में हम बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको आपस में इंटीग्रेट करके तब हम शिक्षण करते हैं विज्ञान है सामाजिक अध्ययन है मैथमेटिक्स है लैंग्वेज है जितने भी विषय हैं उन सभी के ज्ञान को आपस में इंटीग्रेट करके तब हम पॉपुलेशन एजुकेशन को बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सोशल स्टडीज़ के द्वारा हम बच्चों को हिस्ट्री जोग्राफी सोविक इकनॉमिक्स के बारे में बारे बताते हैं 
और उसी के द्वारा हम बच्चे को विज्ञान के जो टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम अपने फैमिली साइज को कंट्रोल कर सकते हैं उसको उस नॉलेज को हम यहाँ पर सोशल स्टडीज में इंटीग्रेट करके बच्चे को हम बता सकते हैं पॉपुलेश एजुकेशन दे सकते हैं मैथमेटिक्स के द्वारा हम कितनी में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कितनी नीड्स है और कैसे हम इसमें बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं कैसे हम अपने नेचुरल फ्यूचर का मिनिमम यूज करके ऑप्टिमल यूज ऑप्टिमम यूज करके हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं इसके बारे में मैथमेटिकल जो इक्वेशन है फॉर्मूलाज हैं या मैथमेटिकल नॉलेज जो है उससे इंटीग्रेट करके हम बच्चे को समझा सकते हैं लैंग्वेज के द्वारा हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी भाषा के द्वारा लोगों को हम पब्लिक एजुकेशन के प्रति अवेयर कर सकते हैं उनको कन्वेंस कर सकते हैं नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन की अप्रोच इस अप्रोच के अंतर्गत हम पॉपुलेशन एजुकेशन को अपने करिकुलम में एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड करते हैं और उसे एक डिसिप्लिन के फॉर्म में डेवलप करते हैं वहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट थे उनको हमने इंटीग्रेट करके आपस में पॉपुलेशन एजुकेशन को बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर हम पॉपुलेशन को हम एक करिकुलम में एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हम उसको रखेंगे या एक डिसिप्लिन के रूप में उसको हम एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे मतलब यहाँ पर वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पॉपुलेशन जो है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है बनकर हमारे करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा तो पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाएगी इसको हम एक एग्जामिंग सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और नॉन एग्जामिंग सब्जेक्ट भी मान सकते हैं ये हमारे ऊपर है कि हम उसका एग्जामिशन लेंगे या नहीं लेंगे लेकिन इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है इसी डिसिप्लिन की अप्रोच में हम इसको एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं टीचिंग और इवेल्यूशन जो है ये अदर सब्जेक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम पॉपुलेशन एजुकेशन का जो सब्जेक्ट हमारा है उसका हम सेपरेट एग्जाम लेंगे हम डिफरेंट सब्जेक्ट के इसके नॉलेज को इंटीग्रेट करके भी इसका इवेल्यूशन कर सकते हैं थर्ड अप्रोच हमारी आती है यूनिक अप्रोच इस अप्रोच में हम हर इसके सब्जेक्ट में एक या दो यूनिट जो है वो अपने पॉपुलेशन एजुकेशन के कंसर्निंग या उससे संबंधित दो यू एक यूनिट या दो यूनिट हम बना लेते हैं जो उस सब्जेक्ट में से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक यूनिट या दो यूनिट में हम असाइन कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं और इसके आधार पर हम बच्चों को यूनिट वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट में पॉपुलेशन एजुकेशन को पढ़ाते हैं नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन सीरियस अप्रोच आपका जो फर्स्ट अप्रोच थी इंटीग्रेट अप्रोच वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट थे उनको हम पॉपुलेशन एजुकेशन से इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे थे पॉपुलेशन से सेकेंड अप्रोच हमारी डिसिप्लिन अप्रोच थी जहाँ पे हमने पॉपुलेशन को एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन बनाया एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू हमने पॉपुलेशन एजुकेशन बच्चे को दी थर्ड हमारा जो अप्रोच है वो यूनिट अप्रोच है यूनिट अप्रोच में हमने पॉपुलेशन के कंसर्निंग जो टॉपिक्स हैं उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एक यूनिट या दो यूनिट हमने हर सब्जेक्ट में रख दी और उसको हमने बच्चों को पढ़ाया पहले हमने सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया पॉपुलेशन एजुकेशन से फिर सेकेंड अप्रोच में हमने सबसे सब्जेक्ट बनाया थर्ड अप्रोच है पॉपुलेशन एजुकेशन की जिसमें हम हर सब्जेक्ट में एक यूनिट बनाते पॉपुलेशन एजुकेशन से कंसर्निंग और फोर्थ हमारी है इंस्ट्रक्शनल पीरियड अप्रोच इंस्ट्रक्शनल पीरियड यहाँ पर जैसे कि इंस्ट्रक्शनल पीरियड अप्रोच है जहाँ पर हम अपनी शिक्षण के लिए या अपने इंस्ट्रक्शन एडुकेशन के लिए एक समय निर्धारित कर देंगे कि इस समय या इतने पर वीक इतने देर जो है पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा या पर डे इतना इतना टाइम जो है पॉपुलेशन एजुकेशन को दिया जाएगा तो यहाँ पर हम अपने इंस्ट्रक्शन का टाइम फिक्स कर देंगे तो अलॉटिंग ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पीरियड्स पर वीक फॉर टीचिंग पॉपुलेशन एजुकेशन एज इन द केस ऑफ अदर सब्जेक्ट कि जो हम डिफरेंट विषय सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टाइम टेबल में तो वैसे ही हम हाँ अपने पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए भी एक टाइम फिक्स कर देंगे कि टाइम टेबल में कि पर भी कितने पीरियड्स पॉपुलेशन एजुकेशन के होंगे या पर डे कितने पीरियड पॉपुलेशन एजुकेशन के होंगे 
ये चीज़ हम एक टाइम जो है अलॉट कर देंगे पक्षियों की टूशन के लिए और ये भी हम कर सकते हैं कि जिस दिन को चिकन एक्सचेंज होगा उस दिन हम उस पीरियड में हम बच्चों को पक्षी एजुकेशन के बारे में बताएंगे अब आते हैं कि पक्षी एजुकेशन को देने में प्रॉब्लम क्या है पब्लिक पक्षी एजुकेशन जो है वो एक नई नई शिक्षा है नए प्रकार की शिक्षा है और जो लोग हैं वो अक्सर भ्रमित रहते हैं कि पक्षी एजुकेशन और परिवार नियोजन एक चीज़ है और सेक्स एजुकेशन कंसिडर होता है कि परिवार नियोजन और सेक्स एजुकेशन पक्षी एजुकेशन ये सभी चीज़ें एक सब एक जैसी हैं और इसीलिए लोग जो है इसको इसका विरोध करते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए जो हमारे टेक्स्ट बुक है और जो रेफरेंस मटेरियल है ये भी बहुत जल्दी हमें उपलब्ध नहीं होता या बहुत अच्छी क्वालिटी में हमारे पास ना टेक्स्ट बुक है पब्लिक एजुकेशन से कंसर्निंग ना रेफरेंस बुक है स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं उपलब्ध है पब्लिक एजुकेशन से कंसर्निंग इसके अलावा इस पब्लिक एजुकेशन की इन सर्विस एजुकेशन और पी सर्विस एजुकेशन किसी भी तरह की शिक्षा जो है वो टीचर्स को नहीं दी जाती है कि वो किस तरह से इस एजुकेशन को बच्चों के सामने प्रेजेंट करें तो बच्चों टीचर्स के पास ऐसी कोई एजुकेशन नहीं होती है कि पॉपुलेशन एजुकेशन उनको कैसे बच्चों तक कम्युनिकेट करनी है कैसे बच्चों को पढ़ानी है सिखानी है इसके बारे में उनको उनके पास कोई सर्विस इन सर्विस एजुकेशन और पी सर्विस एजुकेशन किसी भी तरह की कोई शिक्षा नहीं होती है अब आता है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड टीचर शिक्षक और जनसंख्या शिक्षा टीचर शुड यूटिलाइज अ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर टू मोटिवेट दैम टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड शिक्षक जो है पहली सबसे पहले जो मैं जो काम करूँ कि वो अधिगम करता कि जो विद्यार्थी है उसके जो अनुभव है पूर्व अनुभव जो है उनके आधार पर उसको मोटिवेट करे और नई बातें सीखने के लिए उसको प्रेरित करें और नया ज्ञान जो है उसके सामने प्रेजेंट करें पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट आर टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोप्रिएटली वे आर एवर पॉसिबल विद सब्जेक्ट इन टॉस इन द क्लास टीचर जो कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है वो इस बात की कोशिश करे कि जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं अगर वो टॉपिक वो कंटेंट पॉपुलेशन एजुकेशन से कनेक्ट हो सकती है इंटीग्रेट हो सकती है तो उसको पॉपुलेशन से इंटीग्रेट करके तब बच्चों के सामने प्रेजेंट करें प्रॉपर होम असाइनमेंट्स आर टू बीवेंट फॉर पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट शॉर्ट इन द्लास और अगर जनसंख्या संबंधित कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी तथ्य तो कोई भी बात बच्चों को बताई गई है तो बच्चों को घर से उसका एक असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए जरूर दिया जाए सुटेबल को कॉरिकुलर एक्टिविटीज आर टू बी अडेप्टेड पीरियोडिकली समय समय पर पाठ सहकारी क्रियाएँ भी जो हैं वो कराई जाए टीचर शुड पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स वर्कशॉप इन सर्विस प्रोग्राम कंडक्टेड इन पॉपुलेशन एजुकेशन एंड शो इंटरेस्ट इन प्रिपेयरिंग वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन पॉपुलेशन एजुकेशन जो शिक्षक है वो सेमिनार्स वर्कशॉप इन सर्विस प्रोग्राम जो भी जनसंख्या शिक्षा से संबंधित हो रहे हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें और डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शनल मटीरियल को प्रिपेयर करने में वो एक इंटरेस्ट शो करे और उसको बनाने में अपनी रुचि दिखाए अब आते हैं कि मास मीडिया का क्या रोल है पॉपुलेशन एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाने में या उसको सॉल्व करने में मा, मास मीडिया का क्या रोल है मास मीडिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और पूरे विश्व में ये एक बहुत महत्व बहुत पसंदीदा माध्यम है जिसके द्वारा हम मानव जो ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन लाइफ है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से कंसर्निंग एक्टिविटीज को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं लोगों को बता सकते हैं समझा सकते हैं जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट हम कैपेबिलिटी है या जो सबसे महत्वपूर्ण क्षमता जो मास मीडिया की है कि ये हमें प्रशिक्षित भी कर सकती है मास मीडिया के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं सबसे बड़ी योग्यता है क्षमता है 
Must we get an export of the school to the outside environment other than the class and the school only? जितना हम बच्चे को क्लास में या स्कूल में बता सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोजर जो है बच्चों को मीडिया के द्वारा प्राप्त होता है उससे ज़्यादा नॉलेज जो है चाहे जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया के थ्रू बच्चों को मिल सकती है मीडिया एक लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट टाइम में क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रही है और हमारी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है वैसे वैसे जो मीडिया है उसका हमारी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावशाली एक डोमिनेंट रोल जो है वो डेवलप हो रहा है मीडिया के पास ये क्षमता है वो पोटेंशियल है उसके पास कि वो लोगों की पर्सनैलिटी को एक आकार दे सकता है लोगों की सोच को बदल सकता है लोगों के व्यवहार को बदल सकता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है लोगों के परसेप्शन को बदल सकता है मीडिया जो है ये दो दो दोहरा माध्यम है ये पॉपुलेशन एजुकेशन के प्रोग्राम को मैनेज बायोलेक्टर बनाती है ये हमें जो हमारे प्रोग्राम जो भी पॉपुलेशन एजुकेशन के प्रोग्राम है इन्हें लोगों तक पहुँचाती तो है ही है साथ ही साथ जो भी टेक्नोलॉजी जो भी इंफॉर्मेशन डेवलप हो रही हैं समाज में उन सभी को हमारे पास तक आती है बट प्रजेंट टाइम में एजुकेशन में मीडिया जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी नीड बन गया है एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है और जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ये भी इसके बारे में जो चेतना है इसके बारे में जागरूकता है ये भी भारत जैसे देश में लोगों तक फंसाने की जो कार्य जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो हमारी मीडिया है कि वो हमारे व्यूज़ को हमारी थिंकिंग्स को हमारे आइडियाज़ को हमारे प्रोग्राम्स को हमारे कल्चर को लोगों तक जन जन तक पहुँचा रही है अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो हमारे लिए एक नया नई डायमेंशन क्रिएट कर रही है जो हमारी शिक्षा को एक नया एक नया स्वरूप प्रदान करती है आज के समय में जब से मीडिया का शिक्षा में एंट्रेंस हुई है जब से मीडिया एजुकेशन से एडप्ट हुई है मीडिया के जो संसाधन जो मास मीडिया है उसको हमने एजुकेशन में यूज़ कर एजुकेशन पर्पज से यूज़ करना शुरू किया है जब से हमारी एजुकेशन जो है वो एजुकेटिव होने के साथ साथ इंटरटेनिंग भी हो गई है और ये हमारे जो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी ख़त्म करती है और हमारी एजुकेशन को ई लर्निंग फॉर्म देती है इसको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग बनाती है अगर वास्तव में देखा जाए तो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्लोजन कर रही है जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत एक्सप्लोजन हो रहा है नए नई टेक्निक्स नए नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ रहे हैं और मास मीडिया जो है वो बहुत पहले से ही शिक्षा का एक अंग रहा है और आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोविड नाइन्टीन की जो समस्या है इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रन कर रहा है विद दी हेल्प ऑफ ई लर्निंग आज हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन जो चल रही है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही चल रही है तो इट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारे एजुकेशन को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है एजुकेशन को एक न्यू फॉर्म दे रही है एक न्यू डायमेंशन प्रोवाइड कर रही है और एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है तो जिस तरह से ये शिक्षा को एक इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव बना रही है वैसे ही ये पॉपुलेशन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने में सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक 
कि मैं तो फुल रोल प्ले कर रही हूँ तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इफेक्ट है इस जो बहुत कुछ हमें रूरल राइट में दिखाई देता है इसको हम पब्लिश एजुकेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम प्रभावित कर सकते हैं हमें इसके लिए किसी विशेष प्रकार के शैक्षिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है हम इसको अपनी सामान्य शिक्षा के द्वारा मास मीडिया के द्वारा सोशल सर्विस के द्वारा हम इस पब्लिश एजुकेशन को लोगों तक पहुँचा सकते हैं हमें सिर्फ इतना समझना है कि पब्लिश एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक माध्यम है एक लिंक है पूरे समाज के पूरे देश के पूरे ग्रामीण व्यवस्था के विकास का अब आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए आज का जो क्वेश्चन है वॉट रेलिवेंस ऑफ पब्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन आपके विचार से यहाँ पे आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है किसी से पूछ के नहीं लिखना है आपके ओपिनियन में आप सभी जो हैं वो टीचर बन रहे हैं लेक्चरर बन रहे हैं प्रोफे तो हाई लेवल पर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन वॉट रेलिवेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या शिक्षा का क्या महत्व है क्या रेलिवेंस है क्या हर सकता है थैंक यू